चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे बाइनोमियल थियोरम के एक क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन फ्रॉम जी मेन जनवरी 2020 सो so, अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करना है वो बताऊंगा फिर उसके पीछे शॉर्ट ट्रिक क्या है वो बताऊंगा और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहां पे आपको इस मेथड से सोल्व करना है वो भी बताऊंगा क्लियर तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन से टाइप के क्वेश्चन मतलब कि कब आप डिसाइड करेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि जब भी बाइनोमियल टर्म के साथ में जो बाइनोमियल को है वो एक एपी जनरेट करेंगे तभी वो हर एक क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व करेंगे और मेथड है सबसे पहले जो सीरीज दिया है वो आपको लिख देना है C0 जीरो प्लस फाइव सी वन प्लस नाइन सी टू और लास्ट टर्म हमारे पास है वन जीरो वन सी ट्वेंटी फाइव नाउ सेकेंड थिंग वही सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है वन जीरो वन सी ट्वेंटी फाइव मतलब लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा और सोचिए इसका सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा तो सारे कोफिशियंट्स एपी में है और कॉमन डिफरेंस फोर है इसलिए वन जीरो वन माइनस फोर आप करेंगे तो सेकेंड लास्ट टर्म आपको मिलेगा नाइनटी सेवन और सी ट्वेंटी फाइव से पे, जो पहले वाला टर्म है उसमें सी ट्वेंटी फोर होगा और फिर ऐसे चलता रहेगा और लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा सी जीरो फिर ये जो दो सीरीज हमारे सामने है दोनों को हम एड करेंगे तो हमें मिलेगा टू एस इक्वल टू वन जीरो वन प्लस वन वन जीरो टू और ये सी जीरो एन सी ट्वेंटी फाइव ये दोनों सेम होता है सिमिलरली सी वन एन सी ट्वेंटी फाइव दोनों सेम होता है आपको पता होना चाहिए एन सी आर एन एन सी एन माइनस आर ये दोनों सेम होता है तो यहाँ पे नाइन्टी सेवन प्लस फाइव ये भी हो जाएगा वन जीरो टू और यहाँ पे आ जाएगा सी वन यहाँ पे आ जाएगा सी जीरो क्लियर ना इसके आप बाद में भी आप देखेंगे तो सारे टर्म में ऐसे 102 जीरो टू ये आएगा लास्ट में भी आपको दिख रहा है 101 जीरो वन प्लस वन वन जीरो टू और ये होगा सी ट्वेंटी फाइव क्योंकि सी ट्वेंटी फाइव सी जीरो दोनों सेम ही होता है हम सी जीरो सी वन सी टू ऐसे सीक्वेंस में ले रहे हैं दैट्स वाई लास्ट टर्म हमने सी ट्वेंटी फाइव लिया अब अगर ये आप देखेंगे टू एस वाले लास्ट इक्वेशन तो सब में से वन जीरो टू कॉमन है और रिमेनिंग टर्म इज सी जीरो प्लस सी वन टू सी ट्वेंटी फाइव और फिर आपको पता होना चाहिए कि हमें तो चाहिए एस ये तो टू एस है सो so एस अगर दोनों साइड हम टू से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा फिफ्टी वन और सी जीरो सी वन सी टू टू सी एन इसका सम होता है टू पावर एन सो दिस इज टू पावर ट्वेंटी फाइव क्लियर और अब क्वेश्चन में देखते हैं राइट हैंड साइड में हमें दिए के इन टू टू पावर ट्वेंटी फाइव और के फाइन करना है इट मीन्स टू पावर ट्वेंटी फाइव का को फाइन करना है सो ये टू पावर ट्वेंटी फाइव का कोफिशियंट है फिफ्टी वन सो अवर आंसर इज फिफ्टी वन पॉइंट जीरो जीरो ऑब्वियसली दिस इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन बिकॉज देर आर नो ऑप्शन सो हम आंसर को इस तरीके से लिखेंगे अब बात करते हैं इसकी ट्रिक की तो ट्रिक जो है वो बहुत ही सिंपल है कि आपका जो एस है वो इस तरीके से होगा 2a ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाई टू इंटू टू पावर एन क्लियर अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर देनी है तो 2 इंटू ए मतलब जो ए पी है उसका फर्स्ट टर्म सो इट इज वन सो टू इंटू वन वन एन इज नंबर ऑफ टर्म्स तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे देखिए जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ट्वेंटी फाइव तक जा रहा है मतलब टोटल ट्वेंटी सिक्स टर्म होंगे सो ट्वेंटी सिक्स माइनस वन अगेन ट्वेंटी दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि ये जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है एन लेकिन ये जो एन है वो ये वाला एन सी आर जैसे एन सी आर होता है उसमें जो एन होता है उसको रिप्रेजेंट करता है इट मीन यहाँ पे आएगा टू पावर एन की वैल्यू है ट्वेंटी फाइव सो अब इसको सोल्व करेंगे ट्वेंटी फाइव फोर जा हंड्रेड इंटू टू 102 जीरो टू डिवाइड बाई टू फिफ्टी वन इंटू टू पावर ट्वेंटी यहाँ से भी आपको पता चल सकता है के की वैल्यू बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये कि आपको प्रोसेस याद होना चाहिए 
सो ट्रिक है वो कई बार हम भूल जाते हैं तो अगर सॉल्यूशन आपको पूरा याद है तो आप मेथड से सॉल्व भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप याद रख सके ये सो ट्रिक तो देखिए सॉल्यूशन इतना बड़ा है ट्रिक सिर्फ दो लाइन में आपको आंसर तक पहुंचाएगी बट प्रॉब्लम उसमें कुछ होते हैं जैसे कि ये फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी दूसरा है कि ये एन 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 के बीच में क्या डिफरेंस है वो याद रखना पड़ेगा तीसरा कि ये आइडेंट ये जो फॉर्मूला है या ये ट्रिक है वो कब यूज करेंगे जैसा कि मैंने बोला सारे बाइनोमियल को एपी में होने चाहिए और उसका सम चाहिए उस टाइम पे हम इसका यूज करेंगे मतलब कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है अगर ये सारे कंडीशन हम याद रख सकते हैं तो बिल्कुल इजिली हम कोई भी ट्रिक से क्वेश्चन को क्विकली सोल्व कर सकते हैं क्लियर